জহুর রেস্তোরা নেই জরুরি নির্গমন পথ সীমিত লিফট আর সিলিন্ডারে ঠাসা ভবন যেন তেজস্ক্রিয় বোমা নিরাপত্তায় উদাসীন ব্যবসায়ীরা বেলিরোডে গ্রিন কোজি কটেজ নির্মাণে মানা হয়নি কোনো নীতিমালা নেই অগ্নি নিরাপত্তা আগুনে প্রাণহানিতে পুলিশের মামলা গ্রেপ্তার তিন অর্থ প্রতিমন্ত্রী হলেন ওয়াসিদা স্বাস্থ্য সংস্কৃত ও শিক্ষাতেও নারী নতুন সাত প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব বন্টন জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যয় কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসারের রমরমা ঘুষ বাণিজ্য অর্থ ছাড়া হয় না কোনো কাজ ব্যক্তিগত সহকারী আতিকের মাধ্যমে চলে অবৈধ লেনদেন এবং কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে বড় ব্যবধান গড়ে নিতে পারেন তরুণ ভোটাররা ভোট ঘিরে ময়মনসিংহ চলছে জমজমত প্রচারণা দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ সকালে সঙ্গে আছে আমি করবি তৃষা নাগরিক সভ্যতার বদলেতে বদলে যাচ্ছে রাজধানীর রেস্টুরেন্ট ব্যবসার ধরন চাকচিককে ভরা রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় মালিকদের যতটা মনোযোগ ঠিক ততটাই উদাসীন নিরাপত্তায় একই ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে আবার একই ভবনে ডজনের বেশি রেস্টুরেন্টও আছে রাজধানীতে সীমিত সংখ্যক লিফট জরাজীর্ণ সিঁড়ি আর যত্রতত্র গ্যাস সিলিন্ডার বসিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে পরিণত করা হয়েছে তেজস্ক্রিয় বোমায় স্থপতি ও পরিবেশবিদরা বলছেন অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসা আর তদারকির অভাবই দুর্ঘটনা আর প্রাণহানির মূল কারণ আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা সহ নগরীর প্রতিটি এলাকার চিত্রই এমন অলিগলি পেরিয়ে বহুতল ভবন জুড়ে গড়ে উঠেছে হালের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবারের ব্যবসা বাহারি নাম আর রকমারি মজাদার খাবারের মেনু নিয়ে হাজির হওয়া এসব দোকানে ভিড় যেন লেগেই থাকে ভোজন রসিকদের এমনকি রেস্টুরেন্টে এসে খাওয়া এখন একটি শ্রেণীর নিত্যদিনের অনুষঙ্গতে পরিণত হয়েছে এমন ভিড় বা লাইন হর হামেশাই থাকে নগরীর বিভিন্ন রেস্টুরেন্টের নিচে লিফটে ওঠার দীর্ঘ সারিতে অপেক্ষা করেই আগতদের রেস্টুরেন্টে ঢুকতে বেগ পেতে হয় প্রতিনিয়ত ধানমনি সাত মসজিদ রোডের একটি ভবনে আমরা অবস্থান করছি এখানে আমরা যতটুকু দেখতে পেয়েছি এই একটি ভবনে তারা তলা বিশিষ্ট এই ভবনের মোট আঠারোটির বেশি রেস্টুরেন্ট রয়েছে এবং এই রেস্টুরেন্টের যে মূল যে সিঁড়িটি দেখালাম সেটি খুবই সংকীর্ণ এবং যদি বলি যে এই সিঁড়ির পথগুলো দিয়ে যারা প্রবেশ করেন তারা কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন না যদি আপনাকে দেখাই তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে এই সিঁড়িটি ভেতর থেকে প্রবেশের মুখে যে কেচি গেট দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কর্তৃপক্ষ না চাইলে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যদি ঘটে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতি বেঁধে রেখে কেউ কিন্তু ভেতর থেকে বাইরে সিঁড়িপথ ব্যবহারের অনুমতি পাবে না অনেকেরই জানা নেই লিফট ছাড়া এই রেস্টুরেন্টে ঢোকা বা বাইরের পথ এমনকি গ্যাস সিলিন্ডার কিচেন সামগ্রী বা গার্বেজ দিয়ে চলাচলের পথ অনেকটাই বন্ধ করে রাখা হয় চলাচলের একমাত্র সরু সিঁড়িটিও এক একটা ফ্লোরে মনে করেন আপনার চারশো পাঁচশো গ্যাস খাইতে পারে ওই ওই গ্যাস হয় না আর এখন নগর পরিকল্পনাবিদ ইকবাল হাবিব বলছেন এমন অব্যবস্থাপনা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের এই সকলের অবহেলা দীর্ঘদিন ধরে তার প্রতিবিধান না করা রানা প্লাজার পরে যে দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ রেখেছিল যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব সেই কাজগুলো না করার টাস্ক ফোর্স তৈরি করে এক্ষুনি যদি আমরা ঘুরে দাঁড়াই তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে সকল ভবনকে নিরাপদ করা সম্ভব পরিবেশবিদরা বলছেন এখনই উদ্যোগ নিতে হবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে শত শত মানুষের জীবন যাচ্ছে আমরা এসে কথা বলতেছি কিন্তু সরকার বা কোনো যে সংস্থাগুলো রয়েছে সরকারে তারা কোনোভাবেই এই কার্যকর পদক্ষেপগুলো কিন্তু হচ্ছিল নিচ্ছে না তদন্ত হয় কিন্তু তদন্ত যে সুপারিশ দেয় সেই সুপারিশ কখনো আলোর মুখ দেখে না এবং যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ বা আইনি ব্যবস্থা হচ্ছিল নেওয়া হয় না ফলে যারা অপরাধ করতেছে যারা অপরাধের সঙ্গে জড়িত তারা উভয়ই তারা হালো পার পেয়ে যাচ্ছে দুর্ঘটনার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসলেও ধারাবাহিকভাবে প্রতিনিয়ত তদারকির ওপর জোর দেওয়ার গুরুত্ব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা বেলিরোডে নিহত ছেচল্লিশ জনের মধ্যে এখনো তিন জনের পরিচয় মেলেনি এ নিয়ে আরও জানাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ এলাকায় আছেন সহকর্মী হাসান মাহমুদ সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন তিনি হাসান মরদেহ শনাক্ত নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কি বলছে সবশেষ খবর খবর আমাদেরকে জানাবেন তৃষা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটা বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত ছয় জনের মরদেহ হস্তান্তর করা হয়নি এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেটি সেখানে রয়েছে পাঁচটি এবং শেখ হাসিনা বার্ন প্লাস্টিক সার্জন ইনস্টিটিউট সেখানে রয়েছে আরও একটি মরদেহ এর মধ্যে তিনজনের মরদেহ আসলে শনাক্ত করতে পেরেছেন স্বজনরা এর এর মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ যে হাসপাতাল রয়েছে সেখানে তিনজনের মরদেহ রয়েছে সেটি হচ্ছে কক্সবাজারের একজন 
বাসিন্দা তিনি শুল্ক গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং তার তিনজন পরিবারের সদস্য অর্থাৎ তার স্ত্রী মেহরুন নেসা এবং তার তিন বছরের একজন সন্তান তারা ওই হসপিটালে খেতে এসেছিলেন এবং তিনি কিন্তু এখানে খেতে এসে আসলে কিন্তু মৃত্যুর শিকার হয়েছেন আমরা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি যে তিনি ওই দিন সাজেকে যাওয়ার কথা ছিল রাতে কিন্তু তার পূর্বে তারা হচ্ছে একটু খেয়ে গাড়িতে ওঠার জন্য যাচ্ছিলেন রাত সাড়ে দশটার দিকে গাড়ি ছিল ওই দিন এবং তিনি সেখান থেকে উঠে তার গাড়িতে ওঠার আগে আসলে তারা রাতের খাবার সেরে নেওয়ার জন্য ওই হস সেখানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে কিন্তু পুরো ফ্যামিলিটি কিন্তু আসলে মৃত্যুর শিকার হয় এবং তার স্বজন সহকর্মীদের সঙ্গে আমরা কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম সেখানে কিন্তু তারা যেটা বলছিলেন যে এই মৃত্যুর ঘটনার যেদিন ঘটে সেদিনে কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে আসলে সেখানে মৃত্যুর তারা মারা গেছেন যদিও পরের দিন অর্থাৎ গতকালকে যখন তার মৃতদেহের কিছু ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসে তখন কিন্তু তার স্বজনরা আসলে তাকে শনাক্ত করে আমরা একটু কথা বলবার চেষ্টা করব তার একজন স্বজন যদি তিনি কথা বলতে সম্মত হয় তাহলে একটু আমরা চেষ্টা করি আমি একটু আমরা একটু লাইভে ছিলাম আপনার সঙ্গে কথা বলা যাবে একটু একটু এদিকে আপনারা কখন ঠিক জানতে পারলেন যে আপনার ভাই মারা গেছেন আমরা গতকালকে রাত্রে গত রাত্রে আমরা আটটার সময় জানছি আমার জ্ঞান আমার বাড়ির থেকে ফোন দিছি যে আটটার সময় আমরা জানতে পারছি এবং পিকচার সহ ওর যে ডেড বডি পিকচার সহ আমরা জানতে পারছি গত রাত্রে আটটার সময় পরে আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি নেওয়ার পরে দেখলাম যে অ্যাকচুয়াল অথেন্টিকেট যে রিপোর্টটা আমরা বাইর করে নিচ্ছি যে আমাদের আত্মীয় লাশ তিনজন আপনার ভাইয়ের কোথায় কর্মরত উনি কাস্টম অফিসার ছিল প্রথমে বেনাপোলে ছিল উনি বেনাপোল থেকে আড়াই বছর মতো বেনাপোল ছিল বেনাপোল থেকে ট্রান্সফার হয়েছে গত পাঁচ মাস উনি এখানে কেরানীগঞ্জ কন্টিনার ডিপুতে উনি কর্মরত আসলে একটা বাচ্চা ওনার ওয়াইফ আর আমার ফুফাত ভাই এই দুজনেই তিনজনেই মারা গেল তা আল্লাহ ফাঁকে কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা সবশেষ আপনাদের সঙ্গে বা পরিবারের সঙ্গে কি কথা হয়েছিল বলে আপনার পরিবারের সাথে আমরা গ্রামে জানাইছি কিন্তু মা বাপ খুব অজ্ঞান অবস্থার মধ্যে আছে ওর মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ি কারণ অকাল মৃত্যু স্বাভাবিক সবাই বুঝতে পারে যে কত বেদনা যায় ধন্যবাদ আপনাকে ত্রিশ আপনি যেমনটা শুনছিলেন যে আসলে তার যে পরিবারের সদস্যরা বলছিলেন তিনি সেখানে যখন মৃত্যুবরণ করেছেন তার পূর্বে আসলে পরিবারের সঙ্গে ঠিক সেরকম কথা হয়নি ফলে তারা আসলে বুঝতে বুঝে উঠতে পারেনি যে তিনি মারা গেছেন এই ঘটনায় আমরা আসলে লাশের যে হস্তান্তর প্রক্রিয়া সেটি কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে তো এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে একটু যুক্ত আছেন ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন কর্মকর্তা তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ কে এম হেদালুদ ইসলাম তার সাথে একটু কথা বলতে চাচ্ছি এখন পর্যন্ত আপনাদের সবশেষ প্রক্রিয়াটা কতটুকু অগ্রগতি হলো এবং কতটুকু বাকি আছে আপনারা জানেন যে আমাদের যে ঢাকা মেডিকেল এবং বান ইউনিটির যে পঁয়তাল্লিশটি মৃতদেহ ছিল মর্গে তার মধ্যে চল্লিশটি মৃতদেহ গতকালকে পর্যন্ত হস্তান্তর হয়েছে এবং এই উনচল্লিশটির মধ্যে উনচল্লিশটি হস্তান্তর হয়েছে বান ইউনিটে একটি এবং ঢাকা মেডিকেলে পাঁচটি ছিল আজকে একই পরিবারের স্বামী স্ত্রী এবং তাদের সাড়ে তিন বছরের কন্যা শিশু তাদের পরিবার উভয় পক্ষের পরিবার মেয়ে পক্ষের পরিবার এবং ছেলে পক্ষের পরিবার উভয় পক্ষের পরিবার এসেছে লাশ হস্তান্তর করে নেওয়ার জন্য তো প্রক্রিয়া চলছে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে এই তিনটি লাশ হস্তান্তর করব এবং অবশ্য তিনটি লাশের মধ্যে দুটির পরিবার দাবি করেছে এটি প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আর একটি লাশের এখন পর্যন্ত শনাক্তকারী কাউকে পাওয়া যায়নি তো এই হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ আপডেট যে এই তিনটি লাশ দিলে আর তিনটি লাশ আমাদের মর্গে থাকবে যার দুটি এই প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আর একটি এখনও আমরা অজ্ঞাতনামা হিসেবেই সংরক্ষণে রেখেছি আমরা গতকালকেও দেখছিলাম কিছু কিছু ফ্যামিলি থেকে তারা অভিযোগ করছিল যে তাদের স্বজনকে পাওয়া যাচ্ছে না তারা আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন হ্যাঁ এরকম দুটি পরিবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং যে লাশটি পুড়ে গিয়েছে 
সেই লাস্টে ডিএনএ প্রোফাইলিং এর সহ পরবর্তী ব্যবস্থার কার্যক্রম চলছে এবং যে পরিবার যারা আবেদন করছে তারা তাদেরকে আমরা অনুরোধ করব যে আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ জরুরি বিভাগে অথবা আমাদের রমনা থানায় যোগাযোগ করার জন্য আমরা সেই অসনাক্তকৃত লাস্টির ডিএনএ সাথে তাদের যদি ম্যাচিং হয় সেই আইনগতভাবে যে আমরা সেটি ব্যবস্থা নিব ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কথা বলছিলাম ঢাকা জেলা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এ কে হেদায়তুল ইসলামের সঙ্গে তিনি যেটি বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত ছিচল্লিশ জনের যে মৃত্যুর ঘটনা হয়ে উঠেছে এর মধ্যে চল্লিশ জনের মৃতদেহ ইতিমধ্যে তারা হস্তান্তর করতে সক্ষম হয়েছে এবং একজনের আসলে কোনো ধরনের অভিভাবক কেউ সেভাবে পাওয়া যায়নি এবং ফলে তাকে অজ্ঞাত হিসেবে এখন পর্যন্ত তারা সংরক্ষণ করে রেখেছে এবং দুটি লাশের কিন্তু একাধিক মানে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জটিলতা রয়েছে ফলে তারা সেটি এখনও নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সেটি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করতে চাচ্ছেন না এবং সেটি শেষ হলে হয়তো পড়বেন এবং যে তিনজনের লাশ শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে তিনি উখিয়ার যে বাসিন্দা এবং তাদের লাশ কিন্তু শনাক্ত করার পরে তাদের স্বজনরা এসেছেন এবং সেটি প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন তবে ঢাকা জেলা প্রশাসক তিনি হয়তো কিছুক্ষণ পরে আসবে এরপরে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সেটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে আমরা সবশেষ যেটি জানতে পারছিলাম যে যে তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে তারা একই পরিবারের সদস্য তাদের সেই স্বজনরা এখন পর্যন্ত হসপিটালের মর্গের সামনে অপেক্ষা করছেন এবং তাদেরকে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যে হস্তান্তর করা হবে তবে যে মৃত্যুর ঘটনাটা আসলে সারা দেশে আলোড়ন তুলে তুলে একটি 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 বিল্ডিংয়ে অসংখ্য রেস্টুরেন্ট সেখানে ছিল এবং প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ের আনাচে কানাচে সেখানে আমরা ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছিল যে সেখানে অনেকগুলো সিলিন্ডার গ্যাসের সিলিন্ডার সংরক্ষণ করা হয়েছিল এই সেসব গ্যাসের সিলিন্ডারে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটে প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে এবং কালকেও আমরা ফায়ার সার্ভিস এবং যে সব কর্মকর্তা সেখানে ছিল তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে যেটি জানতে পেরেছিলাম যে আর আসলে পুরো বিল্ডিংটাতেই অসংখ্য যেমন রেস্টুরেন্ট ছিল এবং প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে কোনো ধরনের ভেন্টিলেশন ছিল না ফলে সেসব বিল্ডিংয়ে আসলে কোনো ধরনের ভেন্টিলেশন ছিল না ফলে মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু যতটা আগুনে আগুন আগুনে পুড়ে গিয়েছে তার চেয়ে কিন্তু বেশি কিন্তু মৃত্যু ঘটনা ঘটেছে সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে না পেরে অর্থাৎ অনেকটা সেখানে আগুন ধোঁয়ায় কিন্তু বেশিরভাগ মৃত্যু হয়েছে আমরা একজন যে পরিবারটি শনাক্ত হয়েছে তার একজন স্বজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছি আপনাদের সঙ্গে সবশেষ কি কথা হয়েছিল যিনি মারা গেছেন সেটা বেশি কারণ ছোট মেয়েটা এবং বাবা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন টেস্টের জন্য ব্যস্ত ছিল না হয়তো বাবা এবং ছোট মেয়েটাও যেত সাথে বাবা চিন্তা করছে যে দেখি মর্গে গিয়ে দেখি কোনো খবর পাই কিনা তারপরে এসে পাচ্ছে ত্রিষা যেমনটা শুনছিলেন যে আসলে পরিবারের সদস্যরা ওই দিন পর্যন্ত আসলে বুঝে উঠতে পারেনি যে তাদের স্বজন আসলে এখন বেঁচে নেই তবে এই মর্মান্তিক ঘটনা আসলে আমাদেরকে বারবার নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল যে অগ্নি নির্বাপনের যেসব প্রক্রিয়া সেটি কীভাবে রাখবেন এবং কতটুকু দরকার সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এবং বারবার এরকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত কমিটি হয় এবং সেগুলো থেকে সাধারণ মানুষকে কিছু বার্তা দেওয়া হয় কিন্তু এরপরে আসলে সেগুলোর এক্সিকিউশন খুব বেশি হয় না ফলে এরকম মৃত্যুর ঘটনা কিন্তু বারবার নাড়া দিয়ে যাচ্ছে এবং অসংখ্য পরিবার কিন্তু স্বজন হারা হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে ঢাকা মেডিকেলের সবশেষ পরিস্থিতি ত্রিশা আমরা বেলি রোড ট্রাজেডি নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গ থেকে আমরা সবশেষ খবর জানছিলাম সরকমী হাসান মাহমুদের কাছ থেকে বেলি রোডের গ্রিন কোজি কটেজ নামের বহুতল ভবনটি নির্মাণে মানা হয়নি কোনো নীতিমালা
ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় তিনবার চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হলেও ভবন মালিকদের টনক নড়েনি বলে জানান ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক আর সুরক্ষা বিভাগের সচিব জানান ভবনটিতে ছিল না অগ্নি নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা সাইফুল ইসলামের রিপোর্ট গ্রিন কোজি কটেজ নামের বহুতল ভবনটি শুধুমাত্র আট তলায় ছিল আবাসিক অনুমোদন এক থেকে সাত তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক অনুমোদন নেওয়া হলেও সেখানে অফিস হিসেবে ব্যবহারের অনুমোদন ছিল ছিল না রেস্টুরেন্ট শোরুম বা অন্য কোনো কিছুর অনুমতি অথচ ভবনটির বিভিন্ন তলায় রেস্টুরেন্ট অ্যাম্ব্রোশিয়া কাচ্চি ভাই ফুকো হাক্কা ঝাক্কা স্ট্রিট ওভেন খানা ক্লোজেস্ট ক্লাউড জেস্টি পিজাইন চায়ের চুমুক সহ বাহারি নামের রেস্টুরেন্ট এসব রেস্টুরেন্টের খাবার রান্না ও গরম করার কাজে ব্যবহৃত জ্বালানির উৎস ছিল সরু সিঁড়িতে রেখে দেয়া গ্যাসের সিলিন্ডারগুলো ভবনের নিস্তলায় আগুনের সূত্রপাত হলেও সরু প্রবেশ পথ দিয়ে বের হতে পারেনি আগুনের সময় ভবনটিতে অবস্থানরত হতভাগ্যরা বিকল্প কোনো বহির্গমন পথ না থাকায় ভবনের মধ্যে আটকে থেকেই ঘটনাস্থলেই প্রাণ যায় ছিচল্লিশ জনের হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন অন্তত বারো জন নগরে ঘটে যাওয়া কোনো দুর্ঘটনায় বিপুল সংখ্যক প্রাণহানিতেই যেন কেবল টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের আগুনের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে আবারও জানা গেল পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকাই এত প্রাণহানির কারণ একটি মাত্র সিঁড়ি এবং একটি মাত্র এই একটাই পথ যার জন্য এবং যেই যেই রুমে মানুষজন আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই রুমে একটি জানালাও নেই তিনটা নোটিশ দিয়েছি তার মানে আমাদের মনিটরিং এর মধ্যেই ছিল মনিটরিং না থাকলে তো নোটিশ দিতে পারতাম না আমরা পরীক্ষা করে দেখব আমরা তদন্ত করে দেখব এই কাজে কারো কোনো গাফিলতি আছে কিনা এই গাফিলতির জন্য ইতিমধ্যেই আমরা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অবহেলা আর অসচেতনতা থেকে দুর্ঘটনা কমাতে নগরের এমন ভবনগুলো নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বন্ধ রাখার দাবি ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের এরকম যে সকল ভবন রয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করা হোক এবং প্রপার মনিটরিং করে সলিউশন করার পর্যন্ত তাদেরকে উন্মুক্ত করা হয় জনসাধারণের জন্য একের পর এক প্রাণহানির ঘটনা প্রতিরোধে কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতাকে নিশ্চিত করার তাগিদ দিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ আমাদের এটা দুর্ভাগ্য আমরা কখনো এ ব্যাপারে সচেতন হচ্ছি না আমাদেরকে আরও সচেতন হতে হবে আমাদেরকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে এই দায়িত্বের কর্তৃপক্ষকে যাতে করে ফায়ার সেফটি নিশ্চিত করা যেতে পারে সার্ভাইলেন্স টিম করে গ্রুপ করে করে প্রত্যেকটা ভবনের এই সেফটিগুলো চেক করা উচিত কর্তৃপক্ষের সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা এই মুহূর্তে রাজধানীর বেইলি রোডে অগ্নিদগ্ধ গ্রিন কোজি কটেজের সামনে আছেন সহকর্মী শাহাদাত নিষাদ সেখানকার সর্বশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন তিনি নিশাদ গ্রিন কোজি কটেজের আগুনের ঘটনায় কোন মামলা হয়েছে আর নতুন কোনো আপডেট আছে কিনা আপনার কাছে সবশেষ খবর আমাদেরকে জানান আহ্বান <laughs> সবকিছু মিলে এই ঘটনার এখন পর্যন্ত যে পুলিশের পক্ষ থেকে যে মামলা হয়েছে সেটি এখন পর্যন্ত বহাল আছে এবং সেক্ষেত্রে সেখান থেকে তাদের কিন্তু তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এর বাইরেও তারা আরও গ্রেপ্তার করা হবে এমন একটি কথাও আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং বিশেষ করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিন্তু গ্রেফতারের বিষয়টি কিন্তু তারা বারবার তুলে ধরেছেন এবং একই সাথে ভবনের মালিক যে কেন আসলে পিডি ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা ছিল না এবং আরও একটি বিষয় যে এখানে ফায়ার সার্ভিস থেকে তিনবার এখানে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছিল এবং তিনবার ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণার পর কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি সেইসব বিষয় নিয়ে কিন্তু ভবনের মালিককে পুলিশ খুঁজছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর এখন পর্যন্ত এখানে আসলে বিভিন্ন যে সংস্থা আছে তারা কিন্তু পরিদর্শন করতে আসছেন এবং সেই সাথে নিহত যে সকল পরিবার আছে সেই সেই সকল পরিবারকেও এক ধরনের শোক জানাচ্ছেন তো আর একটি বিষয় হচ্ছে যদি আমি একটু জানিয়ে রাখি এখানে কিন্তু যে এখন পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী কিন্তু মানুষ জনের একটা ভিড় আবারও কিন্তু গ্রিন কোজি 
ভিতরে চলছে এবং যেখানে সাধারণ মানুষের চলাচল একেবারে নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে ভবনের ভিতরে আমি এখানে একজনকে দেখতে পাচ্ছি যিনি ছেলেকে হারিয়েছেন তার ছেলে মৃত্যুবরণ করেছেন কিন্তু ছেলের শোক যেন তিনি শেষ করতে পারছেন না ছেলে শেষ যে জায়গায় ছেলের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ হয়েছে সেই জায়গাটিতে তিনি এসছেন একটু সরাসরি সেই মায়ের কাছে চলে যাচ্ছি আমরা বন্ধু বান্ধব নিয়ে এখানে চলে আসছে এখানে চলে আসার পরে তবে এখান থেকে মানে বলা হয়েছে যে অনেক লোক নাকি হসপিটালে ভর্তি করছে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গেছে তো আমার ছেলে লোকজন নিয়ে ওই ঢাকা মেডিকেলে গেছে তারপর এখান থেকে দেখে যে আমার ছেলের লাশ তো মনে পড়বে না কি বলেন কত স্মৃতি মনে আছে ছেলের সাথে এগুলো প্রশ্ন করেন না ছেলের সাথে কি কোনো না থাকবে কোনো স্মৃতি এগুলো প্রশ্ন করেন না আপনারা সবাই শুনতে পাচ্ছি যে ভবনটি নাকি বলে একটু সমস্যা ছিল তিন তিনবার নাকি বলে নোটিশ পাঠানো হয়েছে এটা আমি শুনতে মানে আমি জি যেমনটি আসলে আমরা শুনছিলাম একজন মায়ের আর্তনাথ যে তিনি এখানে ছেলের যে শেষ অবস্থা সেই শেষ অবস্থায় কিন্তু তিনি আবারও যেখান থেকে তার ছেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে সেই স্থানটি দেখছেন আর নিজে নিজেই আসলে কান্নার এক প্রকার ভেঙে পড়ছেন তো শুধু এই যে একটি পরিবারের মধ্যেই কিন্তু এই শক্তি সীমাবদ্ধ নয় যে ছেচল্লিশ জনকে এখানে যে মৃত উদ্ধার করে যে ছেচল্লিশ জন মারা গেছে ছেচল্লিশটি পরিবারে কিন্তু আসলে একই করুণ দশা আর কি বিষয় হচ্ছে কয়েকজন কয়েকটি লাশ নিয়ে আসলে যে অপরিচিত লাশ ছিল সেক্ষেত্রে তিনজনের লাশ এদের মধ্যে কিন্তু শনাক্ত হয়েছে এবং সেই শনাক্ত লাশ তাদের পরিচয় শনাক্ত হয়েছে সেটি কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত তাদের পৌঁছা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের পরিবার সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে আর আমি যদি একটু ভবনের চিত্রটা একটু যদি দেখানোর চেষ্টা করি আসলে কতটা ভয়াবহ একটি কাণ্ডে এই ভবনটি ছিল সেই চিত্রটি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এই পুরো ভবনটি সামনের দিকে তাকালে বোঝা যাচ্ছে যে প্রবেশ যে পথটি সেই পথটি আসলে অনেকটাই সরু এবং তার পাশের যে ভবনের পুরো প্রত্যেকটি প্রান্তে কিন্তু গ্লাস রয়েছে আসলে প্রচুর পরিমাণের অতিরিক্ত কালো ধোয়ার কারণে কিন্তু বেশিরভাগ এখানে মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে এবং সে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে গ্লাসগুলো ছিল সেগুলো আসলে সেখান থেকে ধোয়া কোনোভাবে খুব সহজে বের হতে পারেনি এবং পেছনের যে সাইডটি রয়েছে সেখানে কোনোভাবে আসলে পানি ছেটানো সম্ভব হয়নি যার ফলে কিন্তু আগুনের তীব্রতা আরও অনেক বেড়ে যায় এবং তিনতলা যেটি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তিনতলাটি কিন্তু পুরোটাই কাপড়ের দোকান ছিল এবং সেই কাপড়ের দোকান থেকে কিন্তু আগুনের তীব্রতা আরও বাড়ে আর প্রত্যেকটি ফ্লোরে কিন্তু অতিরিক্ত রেস্টুরেন্ট থাকার কারণে সবগুলো জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডার ছিল এবং সেই গ্যাস সিলিন্ডারের কারণে কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি আরও ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে এবং সেই সাথে যদি আমি একটু জানিয়ে রাখি এখান থেকে একেবারেই যে রুপটপ যেটি রয়েছে সেই রুপটপ রেস্টুরেন্টে কিছু মানুষ আসলে জীবিত ফিরে আসতে আসতে পেরেছে কারণ রুপটপ থেকে কিন্তু বেশিরভাগ আমরা যখনই এই ঘটনাটি ঘটছে তখন কিন্তু আমরা দেখেছি উদ্ধার অভিযানে এই রুপটপ থেকে বেশিরভাগ কিন্তু উদ্ধার করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে কাছি ভাই যেখান থেকে কাছি ভাইয়ের এখান থেকে কিন্তু গ্লাস ভেঙেও অনেকে লাফিয়ে পড়েছে তারা জীবিত উদ্ধার হয়েছে কিন্তু কাপড়ের দোকান থেকে কাপড়ের দোকান থেকে শুরু করে উপরের থেকে বেশিরভাগ কিন্তু অনেকে বের হতে পারেনি এবং একটি রুমে প্রায় সাতজনের লাফ উদ্ধার করেছে অর্থাৎ তাহলে এটি তারা বোঝাচ্ছে যে মানুষের খুব সহজে এখান থেকে বের হতে পারেনি এখানে যে লিফটটি ছিল সেই লিফটটি সম্পর্কেও আমরা জেনেছি লিফটটি একেবারে সরু ছিল এবং সেই ক্ষেত্রে যদি একটু জানানোর চেষ্টা করি লিফটের পাশে যে সিঁড়িগুলো ছিল সেখানেও তেমন কোনো ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা ছিল না আর একটি বিষয় হচ্ছে এখানে এখনকার পর্যন্ত সর্বশেষ পরিস্থিতি যে পুলিশ আমাদেরকে যে তথ্যটি জানিয়েছে যে এই শুধু যে তারা এই ভবনগুলো কেন্দ্রিক না এর বাইরেও যারা ভবনের নিয়ম মানবে না নিয়ম না মেনে যারা এই রকম ভবন তৈরি করবে সেক্ষেত্রেও তাদের একটা অভিযান চলবে বলে আমরা বলতে চাই তবে একই সাথে রাজুক এবং সিটি কর্পোরেশনকেও এই সব পদক্ষেপে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে তো তিশা এ ছিল রাজধানীর বেলি রোড থেকে আমার কাছে থাকা ঘটনার স্থল থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি দেখছিলাম গ্রিন কোজি কটেজের সবশেষ খবর সহকর্মী নিশাদ মাহমুদের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় যুক্ত হলেন সাতজন নতুন প্রতিমন্ত্রী শুক্রবার শপথ গ্রহণের পর তাদের দপ্তর বন্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় নতুন অর্থ প্রতিমন্ত্রী হলেন ওয়াসিকা আয়শা খান স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পেয়েছেন রোকেয়া সুলতানা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সামসুন নাহার এবং নাহিদ ইজাহার খানকে করা হয়েছে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী শহীদুজ্জামান সরকারকে করা হয়েছে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীনালয় আব্দুল ওয়াদুদ পল্লী এবং নজরুল ইসলাম চৌধুরী শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন 
এর আগে শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তাদের শপথ বাক্য পাঠ করেন এ নিয়ে 18 প্রতিমন্ত্রী সহ বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভার মোট সদস্য দাঁড়ালো 44 জন যেই কাজই যেখানেই কাজ করার সুযোগ পাবো একেবারে আমি যেভাবে এতদিন কাজ করে এসেছি আমার সর্বোচ্চ এফোর্টটা দিয়ে সেটাই আমি করব এবং আমি কৃতজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার যে দিক নির্দেশনা সেটি মেনে চলে আমাদের বাংলাদেশকে ডিজিটাল তো করেছি আমরা ওনার ঘোষণা অনুযায়ী আমরা সকলে মিলে এখন আধুনিক স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়তে পারব স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমাদেরকে স্মার্ট নাগরিক লাগবে স্মার্ট অর্থনীতি লাগবে স্মার্ট গভর্নমেন্ট লাগবে চ্যালেঞ্জেস থাকবেই প্রত্যেকটি কাজের চ্যালেঞ্জেস আছে থাকবে কিন্তু আমার মনে হয় আমরা যদি সবাই পজিটিভলি এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি তাহলে আমরা সবাই মানে সব চ্যালেঞ্জেস মোকাবেলা করতে পারব কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসার আল মামুন তালুকদারের বিরুদ্ধে উঠেছে ঘুষ বাণিজ্য সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ শিক্ষকদের এমপিও ভুক্ত থেকে এরিয়ার বিল যে কোনো কাজেই তাকে দিতে হয় ঘুষ তার অনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন ব্যক্তিগত সহকারী আতিকুল ইসলাম তাদের ঘুষ লেনদেনের কিছু ভিডিও ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটিং এসেছে দেশ টিভির হাতে তাতে মিলেছে ঘুষ লেনদেনের প্রমাণ কুষ্টিয়া থেকে নাহিদ হাসান তিতাসের অনুসন্ধানে প্রতিবেদন प्रधान शिक्षिका दिलाराज अदरव जदिव शिक्षा अफिसर चाहिदा मोताब डेढ़ लक्ष टा ना दी पर आतीकी मंत्रालय दायित्वना निकटा मानिकगंजी আলিম হাসপাতালে সবশেষ কি আপডেট আছে আপনার কাছে আমাদেরকে জানাবেন হ্যাঁ তৃষা ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি মানিকগঞ্জ জেলা সদরে 250 সদ্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে এই হাসপাতালে সম্প্রতি সিনিয়র স্টাফ নার্স শাহিন নামের যিনি আছেন তার সাথে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং কি তার বিরুদ্ধে অসদাচরণ অসদাচরণ উদ্ধত আচরণ এবং স্টাফ নার্স যারা আছেন সহকর্মী নার্স যারা আছেন এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে এই ক্ষমতার অপব্যবহার 
ব্যবহার এবং আসর ব্যবহার অধ্যক্ষ করার কারণে নার্সরা মানববন্ধন মানববন্ধন করে এবং পাল্টাপাল্টি কিন্তু শাহিনও বহিরাগতদের দিয়ে হাসপাতাল চত্বরে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ করে এবং হাস মানিগঞ্জ প্রেস ক্লাবের প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন করে এ নিয়ে আসলে একটা উত্তপ্ত বিরাজ করছে নার্সদের মাঝে এবং কর্মকর্তাদের মাঝে এ নিয়ে আসলে স্থানীয় সুশীল সমাজ যেটি মনে করছেন যে এই হাসপাতালে নার্স নার্স কর্মকর্তাদের সাথে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি যেতে সাধারণ সেবা প্রার্থী যারা আছেন তারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হতে পারে বলে তা মনে করছেন আমরা এই কথা বলবো এই বিষয়ে দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশ্ব জেনারেল হাসপাতালের যে আবাসিক চিকিৎসক রয়েছেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার এ কে এম কাজী রাসেল আমরা আসল জানবো যে এই হাসপাতালে যে নার্স কর্মকর্তাদের সাথে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে এতে সে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হতে পারে কিনা কি মনে করছেন আপনারা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনাকে আগে অবগত করছি যে প্রায় আট থেকে দশ দিন আগে যে শাহিনুর রহমান শাহিন আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যে অসদাচরণ করেছিল সে ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে আমরা একটি অভিযোগ লিপি আমরা আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্সিং ও মিড ওয়াইফের অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করেছি কিন্তু একজন নার্সের অনৈতিক কার্যকলাপের জন্যই আমাদের যে হাসপাতালে কোনো সেবা বিঘ্নিত হবে এ রকম না আমাদের প্রায় দুশো আটাইশ জন নার্স এবং সাঁত্রিশ জন চিকিৎসক একযোগে কাজ করে যাচ্ছে এক মিনিটের জন্য আমাদের চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে না আমরা সর্বসর্বত ভাবে সে চেষ্টা করে যাচ্ছি যাতে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত না হয় ধন্যবাদ আপনাকে দৃশ্যের যেমনটি শুনছিলেন যে এই যে সিনিয়র স্টাফ নার্স শাহিন রয়েছেন তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং নার্স এবং ওয়াইফার মিড ওয়াইফারি মহাপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ জাহির করেছেন এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন এমনটাই দাবি করছেন সংশ্লিষ্ট प्रार्थी কুমিল্লা প্রতিনিধি সুমন কবির ভুইয়ার তথ্য চিত্রে শুভশ্রী রায়ের প্রতিবেদন কুমিল্লা নগরীর প্রতিটি এলাকায় প্রচার প্রচারণায় জমে উঠেছে ভোট উৎসব পোস্টার ব্যানারে ছেয়ে গেছে অলিগলি রাস্তাঘাট মাত্র দেড় বছর ব্যবধানে কুমিল্লা সিটিতে মেয়র পদে উপনির্বাচন এরই মধ্যে বেড়েছে সাড়ে বারো হাজার ভোটার তাই নতুন ভোটারদের মন জয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা সিটি কর্পোরেশনের অনেক প্রজেক্ট আছে সেই প্রজেক্টগুলো যখন চালু হবে আমাদের অনেক নতুন মানুষদের কাজের সুবিধা হবে তাদেরকে আমি বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন রকম ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে তাদেরকে আমি প্রশিক্ষিত করব আমরা নতুন কুমিল্লা গড়তে চাই যেই কুমিল্লাকে নিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশ না শুধু বিশ্বের দরবারে আমরা গর্ব করে বলতে পারবো যে এটা আমার কুমিল্লা বিভিন্ন বিদেশের লোকে তারা বলতে দিই এইসব সুবিধাটা আরো যদি বেশি সুবিধা হয় নগরবাসীর জীবন মান উন্নয়নে যোগ্য প্রতিনিধি বেছে নিতে চান নতুন ভোটাররা দল মত নির্বিশেষে আসলে কুমিল্লা মানে সুষ্ঠু নির্বাচন এবং উন্নয়নটাই চাই এমন একটা যোগ্য প্রার্থী চাই যে নারীদের জন্য এগিয়ে যাবে কুমিল্লা শহরে যে উন্নতি বেশি করতে পারবে ওনাকে আমরা আশা করি ভোট দিব এদিকে সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন ছয়শো চল্লিশটা ভোট হবে আমরা আমাদের এই প্রস্তুতিগুলি সম্পন্ন করেছি তেইশ তারিখ থেকে প্রার্থীরা প্রচারণায় আছেন প্রচারণা চালাচ্ছেন আমাদের আচরণবিধি জন্য নয় জন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মাঠে আছেন আগামী নয় মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত ইভিএমে হবে ভোট গ্রহণ নিত্যপূর্ণের বাজার পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে রাজবাড়ি থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শফিকুল ইসলাম শামীম শামীম নিত্যপূর্ণের বাজার দর কেমন দেখছেন বিস্তারিত আমাদেরকে জানাবেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ তৃষা নিত্যপণ্যের বাজারের দাম যদি বলতে হয় তাহলে 
যে কাঁচামালটি রয়েছে সেই কাঁচামালের দামটা কিছুটা কম থাকলো আর অন্য অন্য যে দ্রব্য মূল্যগুলি রয়েছে সেই দ্রব্য মূল্যগুলির কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি রাজবাড়ি জেলার যে বড় একটি কাঁচা বাজারে সেই কাঁচা বাজারে যে আমি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে এখানে যে দ্রব্য মূল্যগুলি রয়েছে সেই দ্রব্য মূল্যগুলি করাই ক্ষমতার মধ্যেই রয়েছে বা দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে না তারা গত কয়েকদিন আগে যে মূল্য ছিল সে তার মূল্য কিন্তু অনেকটাই কমে আসছে বলে তারা জানিয়েছে তবে সরকারি যে নির্ধারিত করে দেওয়া যে মূল্যগুলি রয়েছে যে যেমন সোয়াবিন তেল সেটি কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই আগে যে দামে বিক্রি করছে এ ব্যাপারে আমি ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি তারা জানিয়েছে যে সোয়াবিন তেল সহ আর অন্য অন্য যে জিনিসগুলি রয়েছে সেই জিনিসগুলি কিন্তু মূল্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত করে দেওয়া মূল্যে কিন্তু তারা বিক্রি করছে কারণ এখানে যে দ্রব্য মূল্যগুলি রয়েছে সেই দ্রব্য মূল্যগুলি কিন্তু তারা নির্ধারণ করে না সেই দিন নির্ধারণ করে তাকে যে বড় বড় যে ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের নির্ধারণ করে দেওয়ার মূল্যে কিন্তু তারা বিক্রি করে বলে তারা জানিয়েছেন আর পাশাপাশি যে সকল ক্রেতা রয়েছে সে সকল ক্রেতার সাথে আমরা কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে তারা কিন্তু আতঙ্কে থাকে বাজারে কোন জিনিসটি মূল্য নিত্যপূর্ণ বাজার নিয়ে সবশেষ খবর জানছিলাম সহকর্মী শামিমের কাছ থেকে নিরীহ ফিলিস্তিনিদের উপর নির্বিচারে ইসরায়েলি বর্বরতাকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেওয়ার পর এবার গাজায় ত্রাণ পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র গাজার আকাশ থেকে মার্কিন সেনারা খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ফেলবেন বলে নিশ্চিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন শুক্রবার অবরুদ্ধ উপত্যকায় ত্রাণ নিতে আসা ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি সেনারা গুলি চালালে শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহতের পর এই ঘোষণা দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পবিত্র রমজানের আগে হামাস ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির আশাও করেন তিনি এদিকে উপত্যকায় আকাশ থেকে শুক্রবারও ফেলা হয় ত্রাণ চলতি সপ্তাহে দ্বিতীয়বারের মতো ত্রাণে প্যারাশুট বেঁধে বিমান থেকে ফিলিস্তিনিদের জন্য ত্রাণ সরবরাহ করা হলো ইসরায়েলি বাহিনী স্থল পথে ত্রাণ প্রবেশ করতে না দেওয়ায় এমন অভিনব কায়দায় ত্রাণ দেওয়া শুরু করে জর্ডান এ পর্যায়ে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার संस्कृत शिक्षाते दायित्व बंटन जनकल्याण क्या कर प्रत्यय पेजे এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেড দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেড দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যব